Gospodine Popov, dobar dan. Dobar dan. Ovde je rečeno da će biti dva vaša razgovora sa decom, jedan u 12, drugi u pola dva, ali kažu bilo mnogo dece i sve ste uradili u jednom, da tako kažem, da. Jeste, gurali su se, ali bilo je divno. Jako su kreativna ta deca u Pirotu. Niste prvi put na našem sajmu? Ne, ne, bio sam 2001. na sajmu fantastike, naučno-fantastične literature. To su braća Janković vodila i još jedan gospodin. Bilo mi je tada kao da sam došao u Rajsku dolinu. Vodio me mlađi brat Janković kroz kanjon reke Jerme u jednu tako lepu dolinu iza kamenitih planina. Ja sam rekao, ovo je kao kod Karla Maja u Blagu iz Srebrnog jezera, jedna od najlepših pejsaža kugle zemaljske. Obično kad dođete onda vas pitaju više o deci, o vašem opusu. Ja ću vas nešto drugačije pitati. Kako vi piro doživljavate i ovaj kraj? To je jedan od najlepših, ako nije i najlepši grad Srbije. Naročito u poslednjih 30 godina izgleda da je postojalo jedno jako jezgro urbanista i arhitekata u Pirotu. Tako da, kad u nekim drugim gradovima Srbije gledam to što je izgrađeno tokom 30 godina one konjunkture jugoslovenske, onda vidim da je Pirot mnogo lepši, mnogo je lepše izgrađen taj taj pirot iz poslednjih 30 godina. Uživam u gledanju ulica, trgova, jako je lepo izgrađen. Izgleda da su tu bili neki jako pametni ljudi vodili grad. Kako vam se sviđa, recimo, ovaj Kej, Nišava, potom, mi imamo još nekoliko tih nekih detalja koji su interesantni, nas znaju po Čilimu, Kačkavalju, po, ne znam, svim tim, po Tigru, Prvo Maju, i nažalost, po onim vicevima zbog kojih se ja ljutim uvek kada ih neko priča. Ma da, pa svi su ljudi sebični, tako da ne može biti da je sebičnost osobina jednog grada ili jedne stare enklave očuvane narodne tradicije. A ovim bredovim... Ja mislim da u stvari stanovnici ovih modernijih pokrajina koji ne mogu da razumeju starinski duh Pirota. Jer kako je sam čitao u raspravi onoga Dragoljuba Zlatkovića Pirot je oko 400 godina izdvojen tom klisurom očuvao starinsku dušu dušu starinskih ljudi i onda su to ljudi iz ovih modernijih krajeva razumeli kao da su to cicije međutim to je neka greška Greška u rasuđivanju. Mi smo racionalni ljudi i vi bar znate, ko nije došao u Pirot, taj nije dobro dočekan. Tako je. Jeste uvek dobro dočekan je ovde? Uvek, uvek. Jedino mi je žao što se u Pirotu više kod Golem Mos ne zove kafana Golem Mos. To je divan naziv za kafanu. Golem Mos. Ali ne most, nego mos. Mos, pa rekao sam, Golen Mos. To je divno ime za kafanu. Vi ste iz ravnice, kako se osjećate ovde? Pa lepo. Ja neki put sam sanjao kako između Mokrina i Kikinde, gde je najravnija pruga cele Panonije, kako se uzdižu planine, jer mi smo se doselili u ravnicu iz planinskih krajeva smo doneli voćarstvo i vinogradarstvo iz planina. I tamo smo našli u ravnici nagibe od oko 3 metra. Na 50 metara 3 metra se uzdiže zemlja. Odmah smo tu zasadili, su naši spreci zasadili vinograde, jer vinograd voli peskovito i ocedno. Mora da ima nagiba, inače ako je ovako u ravnici, onda se vinograd u blatnjavi i ne može da uspeva. I mi imamo izvanredne vinograde, mada to sad iščezava, kao što iščezavaju sela, tako iščezavaju i vinogradi. Gospodine Popov, da vam nisu ove sede vlasi i ova bela brada, 
ja bih rekao da ste mnogo mlađi, odnosno da ste, to vas otkriva, ajde kao i mene, ali da ste duhom već to mlad. Ne znam, možda ja sam, možda i nisam. Kad sam sam sad kao udovac, često plačem, sjetim se svoje žene. Nisam želao da vas rastužim sad. Kažete da sam duhom mlad, ja sam duhom ojađen. Veste mi, odakle izločite onda ovu energiju, deca su vam velika snaga postala. A jesu. Pa, najlepša stvar na svetu, najveće čudo u svemiru je detetov smeh. Tek se rodi i već se smeši. Uspeli su od kada je pronađena sprava televizija, uspeli su da snime bebu, recimo sedmog ili dvanaestog dana po rođenju, da ona već tada reaguje na majčino micanje usana. Na kameri je otkriveno kako majka pomakne usne ovako, puć, onaj mali, tek se rodio, došao iz ništavila, i on uzvraća. Šta ste rekli malo čez djeca? To je najraniji početak komunikacije i govora. Molim vas, ima deset dana života i već ulazi u prvu komunikaciju. To je najveće čudo svemira. Imali ste malo čez, mnogo je djece bilo ovde. Šta ste im rekli? Pa ja im obično kažem da čitaju knjige, jer primetio sam, ja sam prvo tvrdio da djeca sada malo čitaju knjige, jer da je u moje vreme bilo nas manjina koji čitamo knjige. Međutim, u poslednje dve godine sam se uverio da ova deca pod dejstvom kompjutera i ovih elektronskih medija sve manje čitaju. Najlazim na veoma inteligentnu decu koja ovako reaguje. Kaže, evo pročitaj ovaj list. Kaže, mamo, pa znaš da ja knjige ne čitam. Jedan list ne može da pročita. Toliki je kvar nastupio u čitalačkoj strasti zbog elektronike. I za kraj, poklonite jednu pesmu, deci. Vaš putovanje za orom, jutro s rano zorom, krenu smo za orom, krntijom smo s porom, prošli fruškom gorom, i drndavim šorom pred smrdljivim torom sreli se sa tvorom noćnom pravom noćnom morom izborili s borom o prispeću s korom u prekrasni orom za kraj samo kako vam se dopada ovaj sajam naš jako je lep jako je lep i juče naročito Sam bio zadivljen mnoštvom naroda koji je dolazio, kupao knjige i naravno egoizam pisca. Strašno sam se radao što su kupili dosta mojih knjiga. U jednom periodu od sat najmanje 20 mojih knjiga za devojčice i dečake je kupljeno i potpisivao sam ih. Nema veće sreće za pisca. Želim vam da dugo živite i da se vemo često vidimo. Hvala, živeli pirotjanci i pirotjanci.